Ya que Sabritas no había hecho tazos y que los últimos que sacaban estaban bien erizos, en este canal amamos los tazos, jugamos, coleccionamos y hacemos contenido sobre ellos desde hace 3 años. Así que decidimos crear los nuestros, con personajes que nos gustaría que hubieran salido en las papitas. Hemos hecho colecciones de Valorant, Sonic, Crash Bandicoot, que fue la que más les gustó, Pokémon con nuevos Pokémon, que por cierto fue una joda, más de WWE, los putazos, o sea los tazos de Winnie Pooh, que de hecho los hicimos con el diseñador de los tazos de Pokémon 3, y los tazos de Whatever Tomorrow. Güey, a huevo romperían madres estos tazos, güey, te lo juro, güey. Después de dos años de no hacer una colección, decidimos traer algo diferente. Y para esto se nos unió un artista, ilustrador y ahora amigo, Luigi. El cual tiene trabajos increíbles, como pueden ver. Tuvimos la gran idea de sacar tazos de comediantes y estando peros mexicanos. Pero después de toda la polémica que ya todos conocen, así que nos replanteamos en no sacarlos o tardarnos en sacarlos. Y pues finalmente decidimos mostrarlos Ya sabemos gente que no todos disfrutan el mismo tipo de humor Así que déjense de polémica y peleas innecesarias Y disfruten de los tazos Buenas noches damas y caballeros Bienvenidos a la presentación especial de estos tazos de Stand Up soy Spanky, su host de esta noche, y les voy a presentar a los comediantes más famosos y exitosos de México en forma de tazo. Pero antes, debido a la temática de Stand Up, les voy a hacer una pequeña rutina. Si quieren ver directamente los tazos, les recomiendo adelantar. ¿Recuerdan los tazos? Estos discos de plástico que venían en las bolsas de aquella marca de la carita feliz que no puedo mencionar, pero que nos hicieron muy felices a todos. Looney Tunes, Dragon Ball, Mucha Lucha, Pokémon. Hubieron muchísimas colecciones de tazos, incluso los mendigos y desgraciados Minions. Se explotó tanto el concepto de los tazos que incluso en México los políticos llegaban a hacer sus tazos para hacer campañas. Efectivamente hubieron tazos del pan. Bueno, morro, saca los tazos. ¿Cuál traes? El del pan. Era un fenómeno los tazos. Todo comenzaba cuando alguien solamente, solo tenía que hacer esto, solamente hincarse en el suelo, no tenían que decir qué onda, oye puedo jugar, nada, solo llegabas, te hincabas y listo. Aquí fue realmente donde un hombre se forjaba, habían dos tipos de niños que jugaban, los que jugaban de a Davis y los que jugaban de Amentis. O sea, en término de niño meco de los noventas, de Davis pues es de verdad, que si perdías, perdías y listo, te ibas a tu casa sin llorar. Y los que jugaban de Amentis eran esos niños chillones que no querían perder sus tazos, pero querían jugar y pues jugaban y se regresaban sus tazos al final. Estas personas que jugaban de Amentis, la verdad, perdían mi respeto automáticamente. Era como ver un partido, no sé, de México contra Guatemala, México contra Surinam, que por más goles que metas, por más cosas que hagas, pues es un partido sin validez. Esos niños tenían el miedo de perder a lo que tenían. Y todo era un reflejo de su educación y de lo que veían en casa. Pero esperen, dirán, ¿por qué dices esto, Spanky? Antes de comenzar, había un ritual que muchos recordarán. Un ritual simple, pero mágico. Para saber quién tiraría primero a los tazos, había una regla muy básica que se llamaba el carogana. Esto trataba de tirar el tazo. Este lado era el tazo y este lado era la cara. Los que caían cara iban primero, o sea, quedar disparejos. Muchas veces en los que los volados quedaban empate siempre. Pero de repente llegaba un morro todo sudoroso, así con la sien toda llena de sal, con una panza prematura, todos los dedos llenos de chetos, se hincaba y decía esta palabra mágica, divorcio. Entonces, ¿de qué, tengo que, ¿qué es divorcio? Era un truco verbal para que los tazos ya no cayeran del mismo lado igual que tu oponente. Y dirán... Qué tontería, pero sí, efectivamente, aunque no me lo creas, funcionaba. Y pues sí, a esto se le llamaba el divorcio porque pues se separaban, digamos. Por eso digo que todo es reflejo de lo que veían en su casa. Tiempo después, eh, entré a una escuela de gobierno, aquí sucedía la magia. En estas escuelas, en la mayoría de las escuelas de México, los tazos, muchas veces veías la clase social de los niños. Estaban las tres clases. Comencemos por la clase alta. En esta clase alta estaban los niños que sus papás les compraban papas diariamente y diario llegaban con tazos nuevos. Regularmente traían los últimos que acaban de salir y pues los traían bien cuidaditos. Solo los cuidaban, no jugaban con ellos y pues regularmente estos niños estaban gorditos y tenían principios de hipertensión. Estos niños, yo nunca jugaba con ellos porque aparte de que no jugaban me caían muy mal. 
Luego venía, pues, la clase trabajadora, la clase media, digamos. Estos niños nos compraban regularmente una o dos bolsas de papa a la semana. Pero no nos quedábamos sin tazos. Nuestra economía se basaba en juguetes. Para lo que eran, desarrollamos una habilidad muy buena para los tazos. Regresábamos a casa con más de 30 tazos. Está el chiste siempre de que regresabas con las escrituras de tu amigo. Dos litros de consomé porque, no sé, la mamá de tu cuate vendía consomé y le bajabas dos litros de consomé. Unos boletos para el México contra Surinam. Y regresabas con tanto que ganabas más que el sueldo mínimo. Incluso, yo recuerdo que había una mamá, o sea, que había un niño muy bueno jugando tazos. Y la mamá ponía al niño a jugar tazos. Y con esos tazos que conseguía, los vendía. O sea, se los juro, se los juro. Eh, en la primaria los vendía. Y también mi economía mucho se basaba en vender mis útiles escolares que me compraban. Perdón, mamá. Este, ya lo, seguramente lo estás viendo. Intercambiaba mis útiles escolares por tazos. Y luego, pues, esos tazos los jugaba y conseguía más. Así que todos esos tazos que tengo, pues regularmente la inversión fueron útiles escolares. Ahora entremos a terrenos pantanosos. Venía la clase bar. Esa clase baja que no aplicaba la técnica del divorcio porque no sabían que era un divorcio. Directamente su papá se había ido por cigarrillos y pues no sabían que era el divorcio. No hubo tiempo para eso. Los morros tenían sus tazos, no eran nuevos. Eran tazos blancos, de esos tazos rayados ya, todos feos. Como era completamente blanco, no sabías si ganabas el cara y gana. Regularmente estos niños no eran tan buenos para jugar. Sí habían unos que eran buenos, pero pensaban que con ese tazo blanco y otro tazo podían hacerse... Violarios. O sea, podían conseguir muchos tazos solamente con uno, pero esto no pasaba así. Regularmente estos niños para jugar tenían dos tazos. El tazo blanco, que no se notaba nada, y un tazo nuevecito, que le habían robado a aquel niño gordito de la clase alta. Entonces llegaba ese niño, estaba la bola de niños ahí hincados, llegaba, se hincaba, todo esperanzadito, llegaba y decía, quiero entrarle a jugar. Su última esperanza estaba en aquel tazo. Ok, comenzaba, se hincaba, perdía así, a la primera, a la primera perdía el carigana. Entonces el otro niño le volteaba su único tazo que traía de un golpe así, ¡pum! ¡Sas! Un golpe le bastaba para romper las esperanzas de aquel niño de clase baja. Aquel niño de cienes sudadas y panza prematura. Pero aquel niño, aquel niño de clase baja, ese niño creció en la oscuridad, como dice Bain. Este sujeto abrazaba la derrota, se adaptaba a cualquier desgracia. Y él tenía un arma secreta infalible que solamente él sabía utilizarla. Y que pocos seres en la tierra, no quiero exagerar, no estoy exagerando, pocos seres en la tierra dominan esa técnica. Les voy a contar, afuera de las primarias de las escuelas veían que pues los tazos era un éxito. Entonces estas papelerías de enfrente de la escuela mandaban a imprimir tazos en cartón. No tenían los diseños originales. Regularmente si sí era de la caricatura que tocaba Pero estos morros eran los maestros Los maestros en jugar los tazos de cartón Se hicieron tan expertos Practicaron tanto con los tazos de cartón Que podían voltear algo físicamente imposible Podían voltear un tazo de 3 gramos de plástico Con un pedazo de cartón que ni siquiera pesaba un gramo O sea, era algo físicamente imposible Y estos morros lo lograban Entonces el niño del tazo de cartón Sacó su tazo de cartón, lo dejaron tirar y recuperó aquel tazo que había perdido. Esos niños de tazo de cartón me enseñaron que la esperanza es lo último que se pierde. Y que la vida, como los tazos, dan muchas vueltas. Quién sabe si aquel niño de cienes sudadas hoy sea un multimillonario o tal vez un diplomático de Surinam. Pero con eso cierro gente, no soy el mayor comediante, hice mi mayor esfuerzo. Espero que les haya gustado, así que ahora sí, para los que se quedaron, Vamos a ver estos hermosos tazos. Entre guacareadas en el carro y un encuentro fallido con Místico, Alex Fernández supo subir al escenario a hacer reír entre los mejores de México. Y autor de libros como Cómo hacer un show en Kitsania e Ilusiones en Mar de Cheve con las Sirenas. El creador de los cuentos largos y las risas cortas. En la parte trasera tenemos la numeración y veremos a los comediantes en el escenario. Franco Escamilla, uno de los comediantes más conocidos y queridos en México. Franco es maestro en la comedia y su arte en contar historias hace su vida toda una anécdota. Su tazo es el mismo diablo en llamas, la mole. 
dirán, cámara spanky, cromas el alamole, ponle oxo a ese güey y pues sí, la neta es mi comediante favorito. Su habilidad para improvisar lo convierte en el mejor de México para mí. Para mí, estilo de comedia, recuerden gente, hay muchos tipos de comedia. Aparte sé que le gustaban los tazos de morro, tiene una buena historia ahí con el megatazo del Pepe Le Pew, así que esto va con cariño mi mole. Buenas noches damas y caballeros, Carlos Vallarta. Este güey es el fan número uno del chavo y de los elotes con chile. Probablemente también sea fan de los tazos y muy probablemente él sí tuvo los míticos tazos de cartón. Adrián Marcelo. Si faltaba polémica, Adrián Marcelo llega. Un hombre que saltó a la comedia con su irreverencia y su humor ácido. Lo vuelven el América de la comedia. O lo amas o lo odias. Daniel Sosa, el niño maleducado que hace unos años salía en las papas cuando antes no le alcanzaba ni para el camión. Hoy ya se puede dar el lujo de unas papas de 20 pesos. Ah, Richie, Richie, Richie. Así como el tazo de Ash tenía la leyenda de vence a todos, el de O'Farrill debe decir funa a todos. Fran Evia, con su bella melena y gran energía en el escenario, lo cachamos delineándose los ojos. Digamos que lo atrapamos en el acto. Con su humor de table y su risa tan contagiosa, llega a la sombra de Slobosky, Ricardo Pérez. <risa> Broma, sabemos que ese güey es su llavero. Es Loboski, el hombre que va por su tercer injerto de cabello. Es especialista en el humor negro y con sus excelentes imitaciones de personas con capacidades diferentes, no tiene miedo a volver a ser funado. Es Loboski hace presencia en estos hermosos tazos. Andando cojeando tenemos a Hugo, el cojo feliz, quien nos ha hecho reír abordando temas como su discapacidad, su vida cotidiana y experiencias personales hasta su última vida. Lalo Elisa Raraz, el buen Iztaparrasta nacido en la tierra más hermosa que me vio crecer, Iztapalapa. El favorito de la bandita color barro, detrás de él tenemos su alter ego, Tlaloc. Chido mi Lalo y gracias por dispararme esa tortita aquella vez. El tío Robert. Comediante, cineasta y amante de las camisas floreadas, el tío Robert es ese tío chido que todos queremos tener. La hada del agua alcalina llega en su tazo, un talento enorme comparado con su estatura, la diva de TikTok Frida Araujo hace aparición en los tazos. Vaya que nos guardamos los spoilers con este estando pero eh, desde los roles de sus bellos rizos llega el rey de las reviews express Javier Ibarreche. La siempre traviés Carla Camacho, comediante, actriz y catadora de micheladas, algunos de sus logros son tener más de 500 mil seguidores, sold out en el lunario del auditorio nacional y aprender a andar en bici a sus 25 años. El Capi Pérez Muchos dirán, el Capi no es 100% estando pero, pero el hada y su polvo mágico debían de estar aquí. Aparte, vean el reverso del tazo, tiene la copa de LOL México. Así que toma tu polvo de hadas y ponlo en tu nariz. Isabel Fernández, originaria de Querétaro, siempre tiene prisa tratando de organizar su cabeza. Y en medio de todo ese caos, siempre encuentra el lado divertido a la vida. Con la acidez de su peluca colosal, sus chistes rancios y su forma tan sutil de contar sus desgracias, Roberto Chaire supo colocarse en el top de estando peros con más piojos en la mazorca. No pregunten cuál. Cerutaco, échido, a pesar de oler tan gacho. Diego Gasca se lleva al escenario con sus fetiches de provincia y su gusto por el anime cochino. La suavidad nunca tuvo un bigote más tierno. El mamón de los tamales llega desde Yautepec. Cojos Ellis. El vato más guapo del stand-up, el más piporro. El que siempre está bien parado. Ese es tu psicólogo chido. Agradecerás que no haya estudiado derecho. Quique Vázquez. Como no pueden faltar en nuestras colecciones, los increíbles megatazos, la cotorriza, el podcast de humor más famoso de México. Su humor irreverente le encuentra el lado gracioso hasta el momento más incómodo. Es Loboski y Ricardo Pérez te dejarán con la cara de What the fuck con su anecdotario. El mejor podcast de internet con Alex Fernández y Fran Evia. Ellos comentan cada semana los últimos acontecimientos del cine, cómics y la cultura pop. Hermanos de leche, la perfecta combinación de humor ácido e improvisación no es clasismo, es realismo. Esta fue nuestra presentación estelar de comediantes, una colección de 25 tazos en total. Agradecemos mucho su apoyo si lo compartes con tu comediante favorito de la lista.
¿Qué onda gente? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Aquí su amigo Chafa quien les hablará un poco del proceso de diseño de estos bufetazos, los cuales están basados principalmente en los tazos de mucha lucha. Estos tazos tienen diseños muy geniales, con colores muy llamativos, los cuales obviamente hacen referencia a la lucha libre mexicana. Como esta colección de bufetazos está basada principalmente en comediantes mexicanos, se optó por retomar este concepto para darle más personalidad a esta colección. Además de que las ilustraciones del buen Luigi convivían muy bien con este concepto. Cada tazo hace referencia a cada comediante, ya sea basándonos en sus personajes o colores usados en giras, especiales o contenido digital de YouTube o algún podcast, haciéndolo de estos mucho más especiales. Espero que les hayan gustado mucho, ya que los hicimos con mucho cariño. Nada más que decir, nos vemos.